வணக்கம் நண்பர்களே தனிஸ் மணி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பம்ப் டூம் ஃபேஸிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டூம் ஃபேஸிங் வந்து நம்மளே பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப அதிகமாக அடிபட்டிருந்தால் டூம் அடி வாங்கியிருந்தால் நம்ம பண்ணிக்க முடியாது கண்டிப்பாக லேத்தில் தான் கொடுக்கணும் சும்மா லைட்டாக சின்ன சின்னதாக காயம் ஆகியிருந்தால் அதை வந்து நம்மளே ஹேண்ட் கிரைண்டிங் மூலமாக டூம் ஃபேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது இந்த வீடியோ வந்து டூம் ஃபேஸிங் மட்டும்தான் இருக்கும் ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுல இருக்காது இந்த இதே என்ன காரணம்னா இதே மோட்ரு வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து அப்லோடு பண்ணியிருக்கிறோம் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கிறோம் எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணுறது எப்படி கம்ப்ளீட்டாக பார்க்குறது அப்படின்னு ஏற்கனவே அப்லோடு பண்ணிவிட்டோம் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்லோடு பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து டூம் ஃபேஸிங் மட்டும்தான் இருக்கும் இது எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட இதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் வீடியோ ஒன்று இருக்குது அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அது பார்க்குறேன்னா பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஓகேவா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் இந்த டூமு வந்து அடி வாங்கலை இதில் வந்து உப்பு ஏறி இருக்குது உப்பு தண்ணியில் ஓட்டியிருப்பாங்க போல் இருக்குது நல்லா இந்த இம்ப்ளர் ஓடுற இடத்துல நல்லா அடி வாங்கியிருக்குது ஸோ இதை வந்து கையால் சுரண்டி எடுக்க முடியல அதனால் இதை வந்து சுரண்டி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது போக இதில் இருந்து ஆனது என்னென்னா இம்ப்ளர் உடஞ்சிருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பழைய இம்ப்ளரில் வந்து ஒன்று உடஞ்சிருக்குது ஸோ புது இம்ப்ளர் மாற்றம் பழைய இம்ப்ளருக்கும் அந்த டூமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்டிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் க அதே இம்ப்ளர் நம்ம அதே டூமில் திரும்ப கழட்டிட்டு மாட்டுறப்ப மோட்ரு ஃப்ரீயாக சுற்றும் இப்போ புது இம்ப்ளர் வாங்கி அதில் போட்டு சுற்றினோம்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ளரோட திக்னஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த இம்ப்ளரோட திக்னஸுக்கு இந்த டூமை வந்து லைட்டாக ஒரு நூல் அரை அளவுக்கு குறைக்கணும் ஸோ நூல் அளவுக்கு அந்த டூமை நம்ம குறைக்க வேண்டியது இல்லை அதில் இருக்கிற உப்பை நம்ம எடுத்தாலே ஃபேஸ் பண்ணாலே போதும் ஸோ இதுக்காக நம்ம வந்து லேத்துக்கு கொண்டு போகணும் ஆனால் அது பண்ணாமே நம்ம கிரைண்டிங் மிஷின்லேயே பண்ணிடலாம் அதை பார்த்துடலாம் பாருங்கள் பழைய இம்ப்ளர் உள்ளே போட்டேன் பாருங்கள் சுற்றினா நல்லா ஜ ஃப்ரீயாக தான் சுற்றுது பழைய இம்ப்ளர் உள்ளே போட்டு சுற்றணும்னா ஃப்ரீயாக சுற்றும் அது புது இம்ப்ளர் உள்ளே போட்டு சுற்றினோம்னா இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது அதையும் காட்டிடுறேன் இப்போ இதை நம்ம புது இம்ப்ளர் உள்ளே போட்டு சுற்றி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் புது இம்ப்ளர் உள்ளே போட்டாச்சு நான் சுற்றுறேன் கொஞ்சம் கூட சுற்ற முடியல காரணம் என்னென்னா அந்த டூமில் நல்லா அந்த உப்பு ஏறி பிடிச்சிருக்குது ஸோ பழைய செட்டிங் அந்த பழைய இம்ப்ளருக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இம்ப்ளர் புதுசு இல்லையா இது வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கு இருக்கிறதுனால செட் ஆகாது ஸோ கொஞ்சம் கூட சுற்ற முடியல பாருங்கள் நானும் எவ்வளோ கட்டிங் டேரில் வச்சு சுற்றி பார்க்குறேன் சுற்ற முடியல ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்கள் பழைய டூம் இப்படி இருக்குது நம்ம இப்போ வந்து இந்த கிரைண்டிங் மிஷினில் பஃபிங் வீல் போட்டு ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பஃபிங் வீல் வந்து ஹார்ட்வேர்ஸ் கடையில் இந்த பெயிண்டிங் கடையில் அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்பேர்ஸ் வாங்குகிற எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்பேர்ஸ் வாங்க வைண்டிங் ஸ்பேர்ஸில் வாங்குவோம் இல்லையா அந்த கடையில் எல்லா பக்கமும் இந்த பஃபிங் வீல் கிடைக்கும் ஸோ இதை போட்டு பண்ணலாம் இல்லை இது வந்து டூம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேஞ்சிருந்தாலோ அடி வாங்கியிருந்தாலோ நம்ம இந்த மெத்தடை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது லேத்தில் கொடுத்ததா ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நமக்கு வந்து சின்னதாக ஒரு காயம் ஆகிருக்குது அப்படின்னு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மாதிரி வெயிண்டிங் மிஷின் வச்சு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது மேலே இருக்கிற அப்படியே அந்த உப்பு எல்லாமே வந்துடுச்சு அழுக்கில் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குது அது பிரச்சனை இல்லை இந்த டூம் ஃபேஸிங்னு சொல்கிறது வந்து பார்த்தா எப்படின்னா அந்த இம்ப்ளர் உட்காருது இல்லையா அந்த இடத்துல அந்த டூம்குள்ளே மட்டும் ஃபேஸ் பண்ண போதும் அப்படியே அந்த டூமுக்கு பேக் சைடில் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஃபேஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாருங்கள் இதுக்கு இந்த டூமுக்கு உள்ளே தான் வந்து உட்காரும் ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இந்த பேக் சைடில் வந்து இம்ப்ளர் உட்காராது ஸோ பேக்கிங் உட்கார ஏரியாவை மட்டும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டூம் ஃபேஸிங்னாலே வந்து லேத்தில் கொடுத்து தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சண்டைக்கு வந்துடாதீங்க அதையும் சொல்லிக்கிறேன் அதுங்க இதெல்லாம் பேக்கிங் உட்கார ஏரியா தான் அதனால் வந்து அதை பேக்கிங் உட்கார ஏரியாவை லைட்டாக ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான்
கண்டிப்பாக ஃப்ரீ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் போட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது சரி இப்போ சுற்றி பார்ப்போம் ஆ பரவாயில்ல நல்லா ஃப்ரீயாகவே சுற்றுது இப்போ இதை மாட்டினோம்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஜாம் ஆகாது ஃப்ரீயாகவே இருக்கும் மோட்ரு அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் வேலை முடிஞ்சு ஸோ இந்த பம்ப்பு எப்படி கம்ப்ளைண்ட் அட்டன் பண்ணுறது எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ நான் மூணு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே மறக்காமல் இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எங்களுட